Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo ng isang calculator tricks or calculator technique so, sa cosine law. So, hindi tayo gagamit ng convention, conventional solution. So, magkakalcule lang tayo. So, sa cosine law, alam naman natin, ginagamit siya sa pag-compute ng unknown side or unknown angle sa triangle. So, ito yung ating cosine law. A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC cosine A. So, ganyan din sa B and ganyan din sa C. So, yun yung, yun yung ating formula. So, kapag sa pag gagamitin natin siya ng calculator technique. So, ito yung problem natin. Two sides of a triangle measure 6cm and 8cm and their included angle is 40 degrees. Find the third side. So, obvious naman sa problem natin na applicable dito is yung ating cosine law. So, ito yung ating figure. So, unknown side is C. Gamitan natin ang cosine law. Conventional solution muna tayo. Ito yung solution niya. So, makakumpit natin C is 5.14 cm. So, paano kapag kaltek? So, ganito yan. So, ganito kapag sa calculator natin. Pag cosine law, pupunta tayo sa mode. Mode 2. Yung complex mode. Okay, ulit. Mode 2. Yan, nandiyan na tayo sa complex mode. Nakita nyo may CMPLX sa taas. So, complex mode na yan. Then, pindutin natin yung ship. Ship absolute value o ship height. Ito yan. Ship absolute. Yan. So, type natin yung isang side. So, 8 or 6 pwede. 8. Then, ship angle bar. Ship. Then, yung angle bar. Ito. Then, i-type natin yung, yung interior angle which is 40 degrees. Minus yung isang side. 6. Pwede magbaliktaran yung 6 and 8. Pwede yung 6. Then, angle bar. 40 minus 8. Then, equals. So, 5.14 cm. So, ganun po ang cosine law. Ulitin natin. So, punta kayo sa mode 2. Then, ship. Absolute. Then, type nyo yung isang side or 6 naman. Ship. Angle bar. Then, type nyo yung interior angle minus yung isang side. Then, equals. So, that's it. Ganun po paggamit ng calculator. Ganun po ang cosine law sa ating calculator. Thank you. Ang <laughs>